本日紹介するのは、女優、グラビアアイドルの倉科香奈さん。1987年12月23日生まれ、ジカップ、熊本県出身。倉科香奈さんは、高校3年生の時に応募したオーディションでグランプリを受賞し芸能会議入りを果たしています。ですが、このオーディションには裏話がありまして、なんと、一度落選しているのです。SM18 ティーンズオーディション2005。に応募し芸能界を目指すのですが、事務所に送った履歴書はフリーペーパーから引きちぎったもので、友人に言われた通りに名前と写真と3サイズのみを書き、不要になった他の欄の部分は手で切って半分にしたヨレヨレのものだったそうです。結果、落選してしまうのですが、偶然ソニーミュージックの事務所社長が倉科香奈さんの写真を見つけて、敗者復活となり、面談をしていくうちに、なんとグランプリを受賞してしまうのです。偶然の敗者復活からグランプリを受賞してしまうなんて、M1 グランプリで敗者復活から優勝したサンドウィッチマン以来の衝撃ですね。その後、18歳で上京し、本格的にタレント活動を開始しました。2006年6月、ミスマガジン2006、でグランプリに選ばれ、以後後段者のマガジンシリーズを中心にグラビア活動を開始します。同年、NHK 教育。NHK ワールドで放送された外国人向け日本語教育番組「エリンが挑戦」「日本語できます」のスキットパートに出演をしています一方で女優業も開始し2009年後期の NHK 連続テレビ小説「ウェルカメ」2775人の応募者の中から選ばれ2010年春まで主演のヒロイン役を務めていますグラビアから女優に転身してすぐに朝ドラに出演するなんて素晴らしい才能ですね。ミスマガジン出身者が NHK 連続テレビ小説のヒロインを務めるのは、あの超有名女優の斎藤由紀さん以来、23年ぶりの快挙だったそうです。この頃よりグラビア活動を終え、女優としての活動のみとなります。グラビアを引退してしまったのは悲しいですが、彼女の忙しさでは、女優業に専念せざるを得ませんね。そんな暮らしなかなさんですが、実は大家族で、妹が3人、弟が1人いるそうで、なんと、3つ下の妹はグラビアや女優で活躍されている、立花のぞみさんなんだそうですよ。立花のぞみさんも倉科さんと似てとても可愛らしくスタイル抜群なので、ぜひ確認してみてください。また、倉科さんは人懐っこい性格で、友人と飲みに行っているはずが、終わる時には知らない人を含めて8人で飲んでいることがあるそうですよ。しかも、とても聞き上手だそうで、話し相手が気持ちよくなって、倉科さんに心を持っていかれることがあるんだとか、可愛くてスタイル抜群で性格が良いとなれば、モテるのは当たり前ですね。そんな倉科香奈さんの活動を皆さんで応援しましょう。以上、女優、グラビアアイドルとして活躍されている、倉科香奈さんの紹介でした。このチャンネルでは、アイドル、女優などを紹介しています。よろしければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。また次の動画でお会いできることを、楽しみにしております。ご視聴、ありがとうございました。